ఈనాటి మన ఈ కార్యక్రమంలో మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త డాక్టర్ ధూలిపాల మహాదేవ్ మణి గారు వారిని అడిగి ఈ కార్తీక మాసంలో మనకున్నటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుందాం నమస్కారం అండి గురువుగారు గురువుగారు ఈ కార్తీక మాసానికి సంబంధించి మాకున్నటువంటి కొన్ని సందేహాలను ఈరోజు మాకు కొంచెం వివరించండి గురువుగారు అసలు కార్తీక మాస విశిష్టత ఏమిటి కార్తీక మాస వైశిష్ట్యం ఏమిటి అంటే కుర్తిగా నక్షత్రం మనకి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు కుర్తిగా అనే నక్షత్రం ఉంది ఈ కుర్తికా నక్షత్రము సాధారణంగా మనకి తమిళనాడు సంప్రదాయాన్ని కనుక ఆలోచన చేస్తే ఖచ్చితంగా పౌర్ణమి నాడే ఉండి తీరుతుంది కుర్తికా నక్షత్రంతో పౌర్ణమాస అంటే పొన్నమి కనుక వస్తే ఆ రాత్రి కలిగిన మాసము కలిగింది కానీ దాన్ని కార్తీక మాసము అని పేరు అదే కార్తీక మాసం మన వాళ్ళు కొన్ని దీర్ఘం పెట్టేశారు కార్తీక మాసం అన్నారు పోనీ అలా కానిచ్చేస్తున్నారు కానీ కృత్తికా నక్షత్రముతో కూడిన పౌర్ణమి కలిగిన మాసం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కార్తీక మాసము అన్నారు ఈ మాసానికి చాలా వైశిష్ట్యం ఉంది అటు శివుడు ఇటు కేశవుడు ఇద్దరు యొక్క ప్రాశస్త్యంతో కూడిన మాసం అంటారు దీన్ని కృత్తిక సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పుట్టిన నక్షత్రం అటు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఇటు ఈశ్వరుడికి ఇటు విష్ణువుకి ఎంతమందికి ప్రీతికరమైన మాసం అది అయితే కృత్తిక నక్షత్రం సుబ్రహ్మణ్య ప్రీతికరం కనుక దీపారాధన కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ప్రత్యామ్నాయం కనుక కనుక దీపారాధనతో కూడిన కార్తీక మాసం చాలా వైశిష్ట్యాన్ని పొందుతోంది ఇంకా కార్తికే శివకేశవౌ శివుణ్ణి కేశవుణ్ణి ఇద్దరిని సరిసమానంగా అర్చించమని చెబుతుంది పురాణాలు పురాణ వాంగ్మయం అందుకని ఏ మాసంలో అయితే శివకేశవాది సమస్త దేవతలు శ్రద్ధగా భక్తితో ఆరాధింపబడతారో దాన్ని కార్తీక మాసము అన్నారు కుర్తిక దాని మీద ఏర్పడిన మాసం కార్తికం అయింది చిత్రం ఏమిటంటే ఈ కార్తికంలో చాలా చాలా విశేషమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు ఏది చేసినా చాలా భక్తిగా చేయడం అనేది సంప్రదాయం కానీ కార్తీక మాసం అంటే సర్వ దేవతల యొక్క ఆరాధనని చేసే ఆరాధన మూలంగా ఫలితాలని పొందించే మాసం కనుక దీన్ని కార్తీక మాసం అన్నారు ఇది కార్తీక మాసం యొక్క సామాన్యమైన వైశిష్ట్యం గురువుగారు కార్తీక మాసంలో నెల రోజులు కూడా చాలామంది దీపాలు వెలిగించలేరు అటువంటి వారికి ప్రత్యామ్నాయం ఏమన్నా ఉందా మంచి ప్రశ్న అండి కార్తీక మాసంలో అంటే ఖచ్చితంగా రోజు దీపారాధన చేయాలి కార్తీక మాసంలోనే కాదు ఖచ్చితంగా మూడు వందల అరవై రోజులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు దీపారాధన చేయాలి అసలు దీపారాధన అనేది ఏమిటి ఇది సుబ్రహ్మణ్యుడికి ప్రతీక దీపం అంటే ఇది అగ్నితత్వము అన్నారు అంటే మనకి ఆరు మతాలు షణ్ముఖ స్థాపన ఆచార్యులు శంకర భగవత్పాలు చెప్పిన మాట ఏమిటి అంటే ఆరు మతాలు ఇది ఆరు మతాలు శైవం వైష్ణవం ఇవి ప్రసిద్ధంగా కనబడుతున్నాయి తప్ప గానపతం స్కాంధం కనిపించట్లేదు కౌమారం కనిపించట్లేదు ఈ ఆరో తత్వం ఏమిటి అంటే అది దీపారాధన ఇది సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన కార్తీక మాసంలో పెట్టే దీపము సుబ్రహ్మణ్యునికి ప్రతీక అంతేకాదు ప్రతి మాసంలోనూ ప్రతిరోజు పెట్టే దీపం కూడా అటు అగ్నితత్వము ఇటు సుబ్రహ్మణ్య తత్వం అందుకని దీపారాధన చేయాలి సరే దీపారాధన చేయడం ఒక ముఖ్యమైన అంశం కార్తీకంలో ముఖ్యమైన అంశాల్లో ముఖ్యాతి ముఖ్యమైన అంశాల్లో మొదటి అంశం ఏమిటి అంటే దీపారాధన ఇంకా మరి అందరూ దీపారాధన చేయగలరా అసలు ఎవరు చేయాలి ఆడవాళ్ళు చేయాలా మగవాళ్ళు చేయాలా ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఆడవాళ్ళని కొంటారు మగవాళ్ళే చేయాలనుకుంటారు మగవాళ్ళని కొంటారు ఆడవాళ్ళే చేయాలనుకుంటారు అలా కాదు ఎవరు తోలిస్తే వాళ్ళు చేయాలి నిజం మళ్ళీ మాట్లాడితే మగవాడితే హక్కు అదే అంటే దీపారాధన ఆడవాళ్ళతో చేస్తూ ఉంటారు కదా అయ్యా కార్యక్రమాల్లో అనుకుంటారు నిత్య పూజ ఎవరు చేస్తారు మగవాడే కదా ఆ తల్లి దీపారాధన చేసి వెళ్ళిపోతే ఆయన పూజ చేయొచ్చు లేదా ఆయనే దీపారాధన చేయొచ్చు కనుక మగవాళ్ళు చేసే దీపారాధన పూజాధికం సగం ఫలితం ఆడవాళ్ళకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మరి మగవాళ్ళు దీపారాధన చేయకపోతే మగవాళ్ళు పూజ చేయకపోతే ఆడవాళ్ళు చేయకపోతే ఎట్లాగా అని అంటే దానికి ఎప్పుడూ కూడా మన మహానుభావులు మహర్షులు చెప్పిన మామూలు మాటలు కాదండి వాళ్ళు ఎంత ఓపిక లేని వాళ్ళ కోసమైనా ఎంత చేయలేని వాళ్ళ కోసమైనా ఏదో ధర్మ సూక్ష్మం చెప్పారు మనం ధర్మాలు తెలుసుకోవాలి ధర్మ సూక్ష్మాలు తెలుసుకోవాలి ప్రతిరోజు దీపం పెట్టలేకపోయిన వాళ్ళకి గతి ఏమిటయ్యా అంటే కార్తీక పౌర్ణమి నాడు మూడు వందల అరవై ఒత్తులు కలిగిన 
ఒక దీప ఒత్తు లేక సమూహాన్ని నీతిలో ముంచి ఆ కార్తీక దామోదర దగ్గర తులసమ్మ దగ్గర ఆ దీపారాధన చేస్తే మొత్తం మూడు వందల అరవై రోజులు దీపారాధన చేసిన పుణ్యం వస్తుంది అన్నారు అంతేకాదు లక్ష వర్తుల నోటి పెట్టారు మన వాళ్ళు ఒకవేళ జీవితంలో ఎప్పుడూ వాళ్ళు దీపారాధన చేయలేదని అనుకోండి మళ్ళీ వాళ్ళ పని ఏమిటి రోజూ దీపారాధన చేయని వాళ్ళే కార్తీక మాసంలో పౌర్ణమి నాడు మూడు వందల అరవై ఒత్తులు ఏమన్నారు మూడు వందల అరవై రోజులు చాంద్రమానం ప్రకారం చాంద్రమానం ప్రకారం సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై రోజులు మళ్ళీ మాట్లాడితే మూడు వందల యాభై నాలుగున్నర నిజం చెప్పాలంటే మూడు వందల అరవై ఐదు లీపు సంవత్సరంలో ఏదైనా మానాలు చాంద్రమానము నక్షత్రమానము బారహస్వానము సౌరమానము ఇలా అనేక అనేక మానాలు ఉన్నాయి మూడు వందల అరవై మాత్రం సామాన్యం అందుకంటే ఎక్కువ ఒత్తులు వెలిగించిన నష్టమే లేదు మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఇది రోజు దీపం వెలిగించిన వాళ్ళకి ఆ దాళి వెలిగిస్తే సరిపోతుంది అన్నారు అసలు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఎవడో దీపారాహం చేయలేదు మరి దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి అంతేకాదు అనేక అనేక పాపాలు చేస్తూ ఉంటారు దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి అంటే అదిగో లక్ష ఒత్తులు లక్ష ఒత్తులు ఆవునీతిలో తెడిపి పెద్ద హోమం చేస్తూ వెలిగించే ఏ కార్యక్రమం అయితే ఉందో దాని లక్ష వర్తులు నోమంటారు కనుక దీపం అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనిషిని యొక్క పాపాలను నాశనం చేస్తుంది తమస్సు అలా కాల్ చేస్తుందో మనం పుట్టిన తప్ప పుట్టిన వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ఇవో పాపాలు చేసి తీరుతాం ఏమీ సందేహం లేదు మనకి తెలుసు ఉండి తెలియక అనేక అనేక పాపాలు చేస్తూనే ఉంటాం నడుస్తూ వెళ్తాం కింద చీమలు పడి చచ్చిపోతూ ఉంటాయి అది పాపం కాదా మరి కనుక నిత్య జీవితంలో ఏ రోజు పాపం ఆ రోజు పోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు దీపారాధన చేసి తీరాలి అది సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన ఇది ఒకటి అలా లేని చేయలేని వాళ్ళకి పౌనమి నాడు మూడు వందల అరవై ఒత్తులు వెలిగించడం ఇంకా గొప్ప తాత్పర్యం ఇంకా మంచి కృషి ఏమిటి అంటే లక్ష వర్తులు నోము కనుక అందరికీ అన్ని తరహాల వారికి కూడా ఒకవేళ మనం ఇంట్లో కుదరదు అంటే ఎక్కడైనా దేవాలయంలో దీపారాధన వెలిగించడం ఓ నూనె కొనివ్వడం లేకపోతే ఒత్తులు కొనివ్వడం లేదా దానికి ఇంత ద్రవ్య ఇవ్వడం చేసినా కూడా మనకి దీపారాధన చేసిన ఫలితం ఉంటుంది అదండి గురుగారు చాలా చక్కగా వివరించారు అలాగే కార్తీక మాసంలో పాటించవలసిన నియమాల గురించి కూడా చెప్పండి బాగుందమ్మా అసలు మానవుడికి కొన్ని నియమావళి ఉంది ఒక్కొక్క మాసంలో ఈ నియమాలు పాటించాలని నియమావళి కూడా ఉంది ప్రత్యేకించ కార్తీక మాసం అంటే చెప్పక్కర్లేదు కార్తీక మాసంలో ఖచ్చితంగా స్నానం ముఖ్యం తెల్లవారుజామున స్నానం ముఖ్యం స్నానం దీపంచ దానంచ వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తి కొద్దీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు నదిలో స్నానం చేయగలిగితే అక్కడ లేదా నూతి దగ్గర లేకపోతే ఇంట్లో ఎక్కడ స్నానం చేస్తున్నా నేను నదిలో స్నానం చేస్తున్నాను భావంతో చేస్తే మీరు గోదావరికో గంగకు వెళ్ళి స్నానం చేసిన పుణ్యం వస్తుంటా బాల్చిలో నీళ్ళలో స్నానం చేసినా కూడా గంగే చ యమునే చేయవ గోదావరి సరస్వతి అన్ని నదులు ఇదిగో ఈ బాల్చి నీళ్ళలోనే ఉన్నాయి అని అనుకుని స్నానం చేస్తే కూడా భావన ముఖ్యం ప్రక్రియ కంటే కూడా భావన చాలా ముఖ్యము అన్నారు భవాని భావనాగమ్య భావన చాలా ముఖ్యం ఆ భావంతో పూజ చేస్తే స్నానం చేస్తే మీరు నదీ స్నానం చేసిన పుణ్యం వస్తుంది కనుక స్నానం ఒక నియమం అండి తర్వాత పవిత్రంగా ఉండడం ఒక నియమం పవిత్రంగా ఉండడం అంటే ఏమిటి దేహం ఒకటి పవిత్రత కాదు మనస్సు కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి ఎప్పుడు కేవలం దేహ పవిత్రతకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు స్నానం చేసి మడిబట్టి కట్టేసి పూజలు చేసేసి దీపాలు వెలిగించి ఇది ఒక్కటే కాదు ఇది ఉండాలి ఇది కాదంటం లేదు దీన్ని బట్టి మానసిక పరిపక్వత మానసిక పవిత్రత ఉండాలి మనసులో వాళ్ళని తిడుతూనే ఉంటాం కానీ పూజలు చేసేస్తూనే ఉంటాం కొబ్బరికాయలు కొట్టిస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళని దుమ్మెత్తి పోస్తూనే ఉంటారు కనుక మనస్సు కాయము ఈ రెండు ఏకం కావాలి వాక్ వాంగ్ నియమను ఉండాలి కార్తీకలో ఒక పుణ్యం చేస్తే వందల రెట్ల పుణ్యాలు వస్తాయి ఒక పాపం చేస్తే వందల రెట్ల పాపాలు వస్తాయి దీనికి రేషియా పెరుగుతుంది కార్తీకంలో ఏ పని చేసినా దానికి వందల రెట్ల పుణ్యం వందల రెట్ల పాపం కనుక పవిత్రమైన భావనతో ఉండడం ఒకటి ఎవరిని పెద్దలను తోలనాడుకోవడం ఒకటి వాక్యను నియమించుకోవాలి పవిత్రమైన ఆహారం తీసుకోవాలి దాన ధర్మాలు ఎవరికి తోసింది దాన ధర్మాన్ని చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు సరే అనుష్ఠానం దేవుడి పూజ ఎలాగ ఉంటుంది కార్తీకలో పురాణం వెళ్ళడం ఒక అంశం అదొక మంచి పని కార్తీకలో పత్రి పూజ ఒక పని కార్తీకలో వనభోజనం ఒక పని 
ఇవన్నీ వివరంగా ప్రత్యేకత ఒక్క దాని గురించి చెప్పుకోవాల్సిన విశేషాలు ఉన్నాయి కానీ కార్తీకంలో నియమాలు ఏమిటా అంటే ముందు పవిత్రంగా ఉండడం పవిత్ర దేహ దేహశుద్ధి మానసిక శుద్ధి దేహశుద్ధికి స్నానం మనశుద్ధికి పరమాత్మ తాలూకు నిరంతరము అనుధ్యానం ఈ రెండు ముఖ్యంగా ఉంటే మీరు ఏ పనులు చేసినా సక్సెస్ అవుతుంది ఇవి రెండు పవిత్రంగా ఉంటే మీరు చేసిన పనులు సక్సెస్ అవ్వు ఇప్పుడు ఎందుకు పనికిరాని చోట్లో పోతే మీరు జపం చేసుకోండి అదే దేవాలయం పని జపం చేసుకోండి అక్కడ మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు కానీ ప్రదేశాన్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి వ్యక్తులను బట్టి కూడా దాని విలువలు మారుతూ ఉంటాయి అందుకని కార్తీకలో పాడినంత నియమ ఆహార నియమం ఒకటమ్మా ఆహారం కూడని ఆహారాలు తిన ఈ ఇవి తినచ్చు ఇవి తినకూడదని మనకి అనేకానేక పురాణాలు చెప్పే కానీ ఆహార నియమం ఒకటి ఆహారం అంటే కేవలం నోట్లో తినే ఆహారమే కాదు నువ్వు స్వీకరించే పదార్థం ఈ కంటి ద్వారా ఈ చెవి ద్వారా ఈ ముక్కు ద్వారా మంచి ఆహారం లోపల తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ముక్కు ద్వారా ఆహారం తీసుకోవడం ఏమిటండి జగ్రగ్రాణ నుగంద పాద తులసి ఈ ముక్కుకి అది ఎప్పుడూ జీవితం సార్థకం పొందాలి అంటేట దేవుడికి పూజ చేసిన పుష్పాన్ని వాసన చూడమన్నారు దేవుడికి పూజ చేసిన తులసి దళాన్ని వాసన చూడమన్నారు శివుడికి చేసిన లక్ష్మపత్ర పూజలు ఆ మారేడు దళాన్ని వాసన చూడమన్నారు ఈ ముక్కుకి ఆభరణాలు కేవలం పెట్టుకునే ఆభరణాలు కాదు లోపలికి పిలిచి గాలి దాని సరైన ఆభరణం ఈ కంటితో మంచి ఆహారం అంటే ఏమిటయ్యా అంటే కంటికి ఆహారం ఏమిటి మంచిని చూడడం దేవుణ్ణి పెద్దల్ని పూజితుల్ని దీపాలని ఇలా పవిత్రమైన దే నదుల్ని సముద్రాన్ని పవిత్రమైన సంప్రదాయాన్ని చూడడం అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది కంటికి ఆహారం కనుక ఆహారం ఏమంటే కేవలం తిని ఆహారమే కాదు పంచ ఇంద్రియాలకు సంబంధించిన ఆహారం కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి ఈ చెవి మంచి మాటలు వినాలి కనుక కార్తీకంలో చేసిన నియమాలు ఇదిగో ఇందులోకి వస్తాయమ్మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి